ಪವರ್ಫುಲ್ ಅದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಯ್ತಾ ಯಾವುದು ಅನಲಿಟಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ವೆರಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಈಸಿ ಈಸಿ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಆಯ್ತಾ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅನಲಿಟಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಅದು ಆಯ್ತಾ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕೇಳಿದ್ರ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಡುತ್ತೆ ಬಟ್ ತುಂಬ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ ಇದು ಈ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಜಾಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಬಂದು ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಮೇಲೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸೊ ಈಸಿ ನಾಟ್ ಸೊ ಈಸಿ ಆಯ್ತಾ ಬಟ್ ವೆರಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ವೆರಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಕರೆಕ್ಟಾ ನೋಡೋಣ ಹಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪ ಈ ರಥ ಏನಪ್ಪ ಇಷ್ಟೋ ತನಕ ನೋಡಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರ್ದಿರೋ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಇವಾಗ ದೋನಿದು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ನೋಡಿ ಇದು ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಮೆಥಡು ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಆಯಿತಾ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಅನಲಿಟಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ನೋಡಿ ಅವಾಗೋದಾಗತ್ತೆ ಹೌದು ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಏನಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಏಯ್ಟಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಆಟ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಏಯ್ಟ್ ಐ ಪಿ ಎಲ್ಗೆ ಐ ಪಿ ಎಲ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಏಯ್ಟಿಂದ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಏಯ್ಟಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಇತ್ತು ಅವ್ರದ್ದು ಲೆಟ್ಸ್ ಎ ಒನ್ ತರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ನು ಒನ್ ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಇತ್ತು ಆಯಿತಾ ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಬಾಲ್ಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರನ್ಸ್ ಹೊಡಿತಾರೆ ಅಂತ ಹತ್ತು ಬಾಲಲ್ಲೇ ಐದು ರನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟು ಫಿಫ್ಟಿ ಹತ್ತು ಬಾಲಲ್ಲಿ ಎಂಟು ರನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟು ಏಯ್ಟಿ ಆ ಥರ ಆಯಿತಾ ಒನ್ ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಇತ್ತು ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು ಲೆಟ್ಸ್ ಎ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಯ್ಟ್ಗೇನೋ ಹೋಯ್ತು ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಒನ್ ತರ್ಟಿ ನೈನ್ ಒನ್ ತರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಅನ್ಕೋಣ ಇದು ಒನ್ ತರ್ಟಿ ಇದು ಒನ್ ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ಗೆ ಹೋಯ್ತು ಆಯಿತಾ ಆಮೇಲೆ ಹಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡಿರೋದಂದರೆ ನಾವು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಎಷ್ಟಿದು ಥರ್ಟೀನಲ್ಲಿ ಆಯಿತಾ ಎಷ್ಟೋ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಏನೋ ಇದೆ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ವರ್ಷ ಆಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿತ್ತು ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಯಾ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಈ ರೀಜನಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಈ ರೀಜನಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಥರ ಇಳಿತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಬಟ್ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು ಅವ್ರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟು ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫಿಫ್ಟೀನಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾ ಇಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ತರ್ಟೀನಿಂದ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ತರ್ಟೀನಿಂದ ಫೋರ್ಟೀನ್ಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಬಟ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ಟೀನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು ಕರೆಕ್ಟಾ ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಗ್ರಾಫಿಕಲಿ ಇಷ್ಟು
ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು ಆಯಿತಾ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಏಯ್ಟಿಂದ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು ಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತು ಬಟ್ ಎಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾ ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಝೀರೋ ಸೊ ಇದೆರಡು ಸಪ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಸಪ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅವ್ರದ್ದು ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಅಲ್ವಾ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅವು ಅಷ್ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ರನ್ಸು ನೂರು ಬಾಲಿಗೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಹತ್ತು ಬಾಲಿಗೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ರನ್ಸು ಕಮ್ಮಿ ಹೊಡಿಯಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾವಾಗ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಯಿತಾ ಸಿಕ್ಸ್ ರನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಐ ಪಿ ಎಲ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಅಲ್ವಾ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು ಬಟ್ ಬೇರೆ ಕಡೆ ನೋಡಿ ಒನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಏಯ್ಟಿಂದ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಗಿಳ್ದಿದೆ ಅದು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಒನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಏಯ್ಟಿಂದ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಅವರು ನೂರು ಬಾಲ್ ಆಡಿದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ರನ್ ಕಮ್ಮಿ ಹೊಡಿತಿದ್ರು ನೂರು ಬಾಲ್ ಆಡಿದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ರನ್ ಕಮ್ಮಿ ಹೊಡಿತಿದ್ರು ಓಕೆ ಈ ನೀವು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಸಖತ್ ಪವರ್ಫುಲ್ಲು ಕರೆಕ್ಟಾ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ರನ್ಸು ಆ ಅಕ್ಯುರೆಸಿ ಟೂ ಟೂ ಡೆಸಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತನಕ ಅಕ್ಯುರೇಟಾಗಿ ಕೊಡ್ತಿದೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತನಕ ಅಕ್ಯುರೇಟಾಗಿ ಕೊಡ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಏನೋ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾ ಬಟ್ ನಾವು ಇದು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅನ್ಸುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಇದು ಕರೆಕ್ಟಾ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಅನಲಿಟಿಕಲ್ ಬಟ್ ವೆರಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ಏನಕ್ಕೆ ಪವರ್ಫುಲ್ಲು ಪಾಯಿಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳುತ್ತೆ ನಮಗೆ ವೆರಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಯಿತಾ ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಎರಡೂ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀವಿ ಈ ವರ್ಷ ನಾವು ಎರಡೂ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀವಿ ಒಂದು ಗ್ರಾಫಾಗಿ ಕಲಿತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅನಲಿಟಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಕಲಿತೀವಿ ಇದನ್ನು ನೀವು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಇವಾಗಲೇ ಕಲಿಯೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಇದು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗ್ರಾಫ್ಗಳು ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಏನು ಹೇಳಿನಿ ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಆಯಿತಾ ಒಂದು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇನ್ನಿ ಆಯಿತಾ ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ದ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಅಲ್ಲದು ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತಾ ಫಾರ್ಮ್ ಇಫ್ ಫಾರ್ಮ್ form the pair of linear equations in the following problems and find the solution graphically uh, en appa andre first linear equation kandidivi amele uh, other solutions graphically kandidivi ant helthare graphically solution and en gottu graphically en gottu eta adana madam nodana students of class 10 took part in mathematics quiz if the number of girls four more than the number of boys find the number of boys and girls who took part in the quiz correct a en ant helthare 10 jana on the quiz self participate madidare ಆಯ್ತಾ ಹತ್ತು ಜನದಲ್ಲಿ ಟೆನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಕ್ಕಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಗರ್ಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ಒಬ್ರು ಬಾಯ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಗರ್ಲ್ಸ್ ವೈ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಇಸ್ಕಲ್ ಟು ಟೆನ್ ಕರೆಕ್ಟಾ ಒಟ್ಟು ಹತ್ತು ಜನ ಇರಬೇಕು ಅದು ಎಷ್ಟಾರು ಬಾಯ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಎಷ್ಟಾರು ಗರ್ಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಆಮೇಲೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಫ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಫೋರ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಆಯಿತಾ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ವೈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಈಸ್ ಫೋರ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ x plus 4 x plus 4 ಇದ್ರೆ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ಬಾಯ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಗರ್ಲ್ಸ್ ಇರ್
ಈ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಬರೀಬೋದು ಇವಾಗ ನೀವು ಇವಾಗ ಕಲಿತಿರೋದು ಬರೀಬೋದು ಆಯ್ತಾ ಏನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಬಟ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಂತ ತಪ್ಪ ಮಾಡಿದ್ರ ನೀವು ಅಂತ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಆರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ವೈಸ್ ಆರ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಏನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಬೆಳೆದಿದ್ದೇ ಹಿಂಗೆ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಇನ್ನೂರ್ಗು ಬಲ್ದಿರೋದೆಲ್ಲ ವೈಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ನ ಒಂಥರ ರೂಟ್ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಆಯ್ತಾ ಅದೊಂಥರ ಪಾಯ ಮನೆಗೆ ಪಾಯ ಹಾಕ್ದಂಗೆ ಅದು ವೈಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅದನ್ನೇ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಕಟ್ಟೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ವೈಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ನೀವು ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬೇಕು ನಿಮ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಏನಪ್ಪಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫಸ್ಟ್ ವೈಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಲ್ವಿ ಆಯ್ತಾ ಎಕ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಈ ಕಡೆ ಹೊತ್ತು ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಸೊ ವೈಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬಂತು ಇವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಒಂದ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ನನ್ ಜೀರೋ ಫೈವ್ ಮೈನಸ್ ಫೈವ್ ಕೊಟ್ಟಿನ್ ಸುಮ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ತೋರ್ಸಕ್ಕೆ ಜೀರೋ ಕೊಟ್ರೆ ಟೆನ್ ಮೈನಸ್ ಜೀರೋ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಜೀರೋ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಟೆನ್ ಮೈನಸ್ ಜೀರೋ ಟೆನ್ ಆಯ್ತು ಫೈವ್ ಕೊಟ್ರೆ ಟೆನ್ ಮೈನಸ್ ಫೈವ್ ಫೈವ್ ಆಯ್ತು ಮೈನಸ್ ಫೈವ್ ಕೊಟ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಟೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೈವ್ ಈಸ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಕರೆಕ್ಟಾ ಸೊ ಈ ಥರ ಟೇಬಲ್ ಬರುತ್ತೆ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ನಂಬರ್ಸ್ಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಈ ಥರ ಟೇಬಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ನೀವೇ ಮಾಡಿ ಅನ್ಸತಿ ಆಯ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಇದೆ ಇದು ಪೇರ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಒಂದೇ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾ ಸೊ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯ ಇಕ್ವೇಶನ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ವೈಸ್ ಗೋಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ ಕರೆಕ್ಟಾ ವೈಸ್ ಗೋಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ ಏನಕ್ಕೆ ಇದಾಗ್ಲೇ ವೈಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸೊ ಏನು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಇವಾಗ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ವೈಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ತರ್ತೀವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಜೀರೋ ಫೋರ್ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಹಾಕಿನಿ ಸುಮ್ನೆ ತೋರ್ಸಕ್ಕೆ ಜೀರೋ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಜೀರೋ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ ಫೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಗೋಲ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಫೋರ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ ಏಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ ಜೀರೋ ಆಗುತ್ತೆ ಇದೇ ತರ ನೀವು ಬೇರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇವಾಗ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಮ್ಗೆ ಡೇಟಾ ಅನ್ನೋದು ಸಿಕ್ತು ನಾವ್ ಅವತ್ತೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಇದನ್ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು ಡೇಟಾ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಡೇಟಾ ಸಿಕ್ತು ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಇವಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅದನ್ನ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ನನ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ರೆ ಜೀರೋ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಫಸ್ಟ್ ವೈ ಜೀರೋ ಇದ್ದಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಇದ್ದಾಗ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಇದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ತನಕ ಹೋಗಿದ್ರೆ ವೈ ಜೀರೋ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಟು ತನಕ ಹೋದ್ರೆ ವೈ ಟೂ ತನಕ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಟೂ ತನಕ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಪಾಯಿಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನಾವು ಈ ಲೈನ್ಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಕಲ್ಲ ನಾವು ಇವತ್ತು ಆಯ್ತಾ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ತೋರ್ಸಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಎಕ್ಸು ಮೈನಸ್ ಒನ್ ತನಕ ಬಂದರೆ ನಾನು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೋಡ್ತಿರೋದು ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲಿರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೋಡ್ತಿರೋದು ಎಕ್ಸು ಮೈನಸ್ ಒನ್ ತನಕ ಬಂದರೆ ವೈ ಇ ತ್ರೀ ತನಕ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ತನಕ ಬರ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ವೈ ಅಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ತನಕ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅದೇ ಥರ ಎಕ್ಸ್ ಜೀರೋ ಇದ್ರೆ ವೈ ಇ ಫೋರ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಆದಾಗ ವೈ ಇ ಫೈವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇವಾಗ ನಮ್ಗೊಂದು ಲೈನ್ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಹಾ
ಕೋಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಅವಾಗ್ಲೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ ಒಂದ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಪ್ಯಾರಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಕೋಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲೈನ್ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಇದು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗೋಲ್ಲ ಏನು ಇದು ಪ್ಯಾರಲ್ಲು ಇದು ಕೋಇನ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ಲು ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಕೋಇನ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಫೋ ಎಷ್ಟು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಪ್ಪ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟು ಮೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಕಮ ವೈ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಲೈನ್ಸು ಒಂದೇ ಒಂದೇ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವುದು ಅದು ಈ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕರೆಕ್ಟಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಲ್ ಪ್ಯಾರಲ್ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಎರಡು ಲೈನು ಎಲ್ಲೂ ಮೀಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟೇ ದೂರ ಹೋದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಎಲ್ಲೂ ಮೀಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ನೋ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾ ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಎ ನಾವು ಅವಾಗ್ಲೇ ನೋಡಿದ್ವಿ ಎ ಒನ್ ಬೈ ಎ ಟು ಬಿ ಒನ್ ಬೈ ಬಿ ಟು ಹೋದ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಎ ಒನ್ ಬೈ ಎ ಟು ಬಿ ಒನ್ ಬೈ ಬಿ ಟು ಸಿ ಒನ್ ಬೈ ಸಿ ಟು ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬಹುದು ಅಂತ ಕಂಡಿಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಎ ಒನ್ ಬೈ ಎ ಟು ಏನಪ್ಪಾ ಎ ಒನ್ ಬೈ ಎ ಟು ಈಸ್ ಫೈವ್ ಬೈ ಸೆವೆನ್ ಬಿ ಒನ್ ಬೈ ಬಿ ಟು ಬಿ ಒನ್ ಬೈ ಬಿ ಟು ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಬೈ ಸಿಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಬೈ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಬೈ ಅಲ್ಲ ಟೂ ಟೂ ಝಾ ಟೂ ತ್ರೀ ಝಾ ಸೊ ಮೈನಸ್ ಟೂ ಬೈ ತ್ರೀ ಕರೆಕ್ಟಾ ಸೊ ಈಸ್ ಫೈವ್ ಬೈ ಸೆವೆನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಟೂ ಬೈ ತ್ರೀ ನೋ ಮೈ ಫೈವ್ ಬೈ ಸೆವೆನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಟೂ ಬೈ ತ್ರೀ ಹಿಂಗಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ವೆನ್ ಎ ಒನ್ ಬೈ ಎ ಟು ವೆನ್ ಎ ಒನ್ ಬೈ ಎ ಟು ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಒನ್ ಬೈ ಬಿ ಟು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ದೇ ಆರ್ ದೇ ಆರ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ದೇ ಆರ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಅದು ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹಿಂಗೆ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹಿಂಗೆ ಹೆಂಗೋ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಹೆಂಗಪ್ಪ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎ ಒನ್ ಬೈ ಎ ಟು ಪಿ ಒನ್ ಬೈ ಬಿ ಟು ಆ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ದ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಆಫ್ ಥರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ನೀವೇ ಮಾಡಿ ಸಖತ್ ಈಸಿ ಇದೆ ಬರೀ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ಆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿರೋದು ಆ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಯಾವಾಗ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟಿಂಗು ಯಾವಾಗ ಕೋಇನ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ಲು ಅಂತ ಅದು ಬರೆಯೋದು ಆಯಿತಾ ಸೊ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಮೆಥಡು ನಮಗೆ ಪ್ಯಾಲಲ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅದು ಪ್ಯಾಲಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ ಇನ್ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತೀವಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟು ಮತ್ತು ಇನ್ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬಂದರೆ ಇದು ನಮಗೆ ಅನಲಿಟಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನಲಿಟಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅನಲಿಟಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಒಂದ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಮ ವೈ ನಂಬರ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಎಕ್ಸ್ ಕಮ ವೈ ನಮ್ಗೆ ಆ ಎರಡು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಕರೆಕ್ಟಾ ಎರಡು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಗ್ರಾಫಿಕಲಿ ನಾವೇನಂತೀವಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ ನಾ ಪ್ಯಾರಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಐದರ್ ದೇ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ ಇನ್ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಸ್ತ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪ್ಯಾರಲ್ ದೇ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ದೇ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ
b1 by b2 is not equal to b1 by b2 and that's an up and uh, intersecting then either up and intersecting but other than now either lane and healthy uh, analytical method only consistent and consistent so it is consistent so it is you know but to consistent and inconsistent and the head so in part of the problems you hang your mind